அனைவருக்கும் வணக்கம் சமீபத்தில் இணையத்தில் ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் அப்படின்னு பல்வேறு விதமான ஊடகங்களில் மக்கள் எழுதுகிற கருத்து அவங்க போடுற எண்ணங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டதனுடைய விளைவு தான் இந்த பதிவு மனுஷனால் பறக்க முடியாது மனுஷனெல்லாம் பறந்துட முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருந்த காலத்தில் தான் அதற்கு எதிர்கருத்தான மனிதன் பறக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு உண்மை நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சது அதே மாதிரி உலகம் தட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த காலத்தில் தான் அந்த கருத்தை எதிர்த்து இல்லை உலகம் உருண்டை அப்படின்னு கலிலியோ நமக்கு நிரூபித்தார் உலகம் இருந்த காலத்தில் இருந்து ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து இப்படி ஒரு கேள்வியும் அந்த கேள்விக்கான ஒரு பதிலும் அல்லது ஒரு கருத்தும் அல்லது அதற்கு எதிரான ஒரு கருத்தும் வந்து கொண்டே தான் இருந்தது இதுதான் நம்மளுடைய நாகரத்து நாகரீகத்தின் ஒரு வளர்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நான் பார்க்க முடியும் இது ஒரு செய்தி இப்போ இன்னொரு செய்தி நான் கேள்விப்பட்டேன் என்ன அப்படின்னா சுதந்திரம் கிடைத்த பிறகு பண்டித் ஜவஹர்லால் நேரு பண்டிதர் ஜவஹர்லால் நேரு போயிட்டு இருக்கிற வழியில ஒரு சாதாரண குடிமகன் வந்து வண்டியை நிறுத்தி என்ன நீ சுதந்திரம் கிடைச்ச உடனே பாலாரும் தேனாரும் ஓடும்னு அப்படி என்ன ஓடுது நம்ம ஊர்ல அப்படின்னு கேட்டதா ஒரு தகவல் அதுக்கு நேரு பதில் சொன்னாராம் பாலாரும் தேனாரும் ஓடுதான்னு எனக்கு தெரியல ஆனா ஓடுன்ற நம்பிக்கை இருக்கு ஆனா ஒரு விஷயம் பாத்தியா ஒரு நாட்டின் பிரதம மந்திரிய நடு ரோட்ல நிறுத்தி கேள்வி கேட்கிற இந்த சுதந்திரம் இந்த உரிமை உனக்கு இப்பொழுது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னதா ஒரு செய்தி படிச்சேன் இப்ப இதுக்கும் நான் சொல்ல போற இந்த வேண்டுகோளுக்கும் அல்லது என்னுடைய மனம் ஏன் பாதிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா இருக்குங்க கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் இணைய வசதி இருக்கிற எல்லாருமே இன்னைக்கு ஒரு வகையில பத்திரிகையாளர் ஆயிட்டாங்க எழுத்தாளர்களாயிட்டாங்க ஒரு நாட்டின் தலைவரோ அல்லது ஒரு ஒரு சமூக தலைவரோ அல்லது ஒரு மத தலைவரோ அல்லது ஒரு மதத்தின் வழி சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்தனையோ சொல்றதுக்கு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க நிலையில இருந்து சொல்றதுக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு அதே மாதிரி அந்த கருத்தை நமக்கு ஏற்க முடியல இல்ல நமக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதை அவர்களிடம் நேராகவோ அல்லது இந்த சமூக ஊடகங்கள் மூலமாகவோ சொல்வதற்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு அது நான் இல்லைன்னு சொல்லவே இல்லை ஆனா பாரதி சொன்னது போல எழுத்தும் தெய்வம் எழுதுகோளும் தெய்வம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு அந்த எதிர்கருத்துகளை நம்ம தெரிவிக்கிறோமா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி யோசிச்சு பாருங்களேன் யாரோ ஒருவர் எதையோ சொல்லிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்காக அவரையும் அவர் சார்ந்த உரு அவர் கட்சியின் கட்சியின் தலைவராக இருந்தால் கட்சியை சார்ந்த உறுப்பினர்கள் இல்லை அவருடைய குடும்பத்தினர்கள் இல்லை அவரை பின்பற்றுபவர்கள் அப்படின்னு அவங்கள ஒரு ஒரு அடையாளம் கண்டு அவர்களை எவ்வளவு தரம் தாழ்ந்து பேச முடியுமோ அவ்வளவு தரம் தாழ்ந்து இன்று நாம் பேசி கொண்டிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியுது இந்த மதம் இந்த ஜாதிங்கிறதே கிடையாது நான் என்ன சொல்றேன் எல்லா மதத்தினரையும் எல்லா ஜாதியினரையும் யாராக இருந்தாலும் ஒரு சக மனிதனாக அவனுடைய உணர்வுகளுக்கு மரியாதை கொடுப்பது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய அடிப்படை வாழ்வியல் தத்துவமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்கணும் நமக்கு நம்மளுடைய நம்மளால ஏற்க முடியாத ஒரு கருத்தை சொல்றதுக்கு எதிர்கருத்தை சொல்றதுக்கு எவ்வளவு உரிமை இருக்கோ அவ்வளவு அதை நாகரீகமாக சொல்லணும் அப்படிங்கிற கடமையும் நமக்கு இருக்கு எனக்கு நான் சமீபத்தில் ஏன் இந்த பதிவை போடணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா சமீபத்தில் நான் சிலரை பற்றிய வைத்திருந்த பிம்பங்கள் அவர்கள் இவ்வாறு தரக்குறைவாக எழுதிய பட்சத்தில் அப்படியே உடஞ்சி போச்சு சுக்குநூறா சில பேருடைய பிம்பங்கள் எனக்கு உடஞ்சி போச்சு ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது மனவேதனையாகவும் இருந்தது நான் சொல்றதெல்லாம் ஒன்னே ஒன்றுதான் நான் கேட்டுக்கிறதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்றுதான் தயவு செஞ்சு உங்களுக்கு தெரியாம நிறைய பேர் உங்களை பின்பற்றுபவர்கள் இருக்கிறாங்க உங்களை பார்த்து உங்களை மாதிரி முன்னேறணும்னு நினைக்கிறவங்க இருக்காங்க யாராக வேணா இருக்கலாங்க நீங்க சமுதாயத்துல எந்த நிலையில வேணா இருக்கலாம் ஆனா தயவு செஞ்சு அடுத்தவர்களின் தரத்தை இறக்குகிறோம் என்று நினைத்து கொண்டு 
நீங்கள் எழுதுவதன் மூலம் நீங்கள் சொல்வதன் மூலம் உங்கள் தரத்தை நீங்கள் குறைத்து கொள்ளாதீர்கள் நிலை உயரும் பொழுது பணிவு கொண்டால் உயிர்கள் உன்னை வணங்கும் என்று சொன்ன கண்ணதாசனின் வரிகள்தான் நாம் வாழ்வின் அடிப்படை தத்துவம் இந்த நேரத்தில் ஒரு கருத்து வருது அப்படிங்கும் பொழுது அந்த கருத்துக்கான எதிர்கருத்தை அலசி ஆராய்ந்து அக்கறையோட மக்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற முழு முனைப்போட எழுதும் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கொஞ்சம் யோசிப்போம் நன்றி